টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের সর্বসমতা ও সদৃশতা অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি তো এই পর্বটি মূলত সাজিয়েছি সদৃশতার অংশ থেকে সেই সদৃশতার অংশের পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দিয়ে এই পর্বটা শুরু করলাম তো এই পর্বে পাঁচ নম্বরে বলা হয়েছে যে নিচের প্রতিটি চিত্রে ত্রিভুজ দুইটির সদৃশতার কারণ বর্ণনা করো ত্রিভুজ দুইটির প্রতিটা চিত্রে ত্রিভুজ দুইটির সদৃশতার কারণ বর্ণনা করো তাহলে প্রত্যেকটা চিত্র যদি আমরা আলাদা করে এই শুধুমাত্র একটা চিত্রের সমাধান এই পর্বে দেখাতাম তাহলে কিন্তু এক চিত্রের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ত্রিভুজ কল্পনা করা যায় এক হচ্ছে এই যে ছোট একটা ত্রিভুজ নাম হচ্ছে এ বি ই এটা আর এই বাহুটা যখন বাদ পড়ে যাবে অর্থাৎ বি ই রেখাংশটা যখন মনে মনে চিন্তা আমরা বাদ দিব তখন কিন্তু এ সি ডি সম্পূর্ণ চিত্রটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ বোঝাবে তার মানে একটা ত্রিভুজের মধ্যে আরেকটা রেখাংশ দিয়ে মোট দুইটা চিত্র কিন্তু একটাতেই কল্পনা করা যায় তার মানে এখানে বলা হচ্ছে প্রতিটি চিত্রে ত্রিভুজ দুইটির প্রতিটি চিত্রের মধ্যে আলাদা আলাদা এক একটা করে চিত্রের মধ্যে কিন্তু দুইটা করে চিত্র রয়েছে ত্রিভুজ রয়েছে একটা ত্রিভুজ এ বি ই আর একটা ত্রিভুজ হচ্ছে এ সি ডি সম্পূর্ণটা এই এরা সদৃশ কেন এটার কারণটা আমাদেরকে বলতে বলা হয়েছে দেখো এই যে পাঁচ নম্বরটার অঙ্কের মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকটা আমাদের চিত্র রয়েছে সেখান থেকে আমি পর্বভিত্তিক আলাদা 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 করে দুইটা দুইটা করে চিত্র নিয়ে আলোচনা করব তো এই পর্বে প্রথম এ এবং বি এই দুইটা চিত্রের সদৃশ্যতার কারণ নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জানি সদৃশ্যতার কারণ যে শর্তগুলি রয়েছে তার মধ্যে বাহু 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 একটা শর্ত রয়েছে বাহু কোন বাহু একটা শর্ত রয়েছে কোন কোন একটা শর্ত রয়েছে আর সমকোণ ত্রিভুজের অতিভুজ এবং অপর বাহু যথাক্রমে অপর ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ এবং অনুরূপ অপর একটা বাহু যদি সমান হয় তাহলে তারা কিন্তু সমান দুঃখিত সমান নয় অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে কিন্তু তারা সদৃশ হবে আর কোনের ক্ষেত্রে পরিমাপ সমান হতে হবে তো এবার দেখো যে আমরা যদি এক নম্বর এই চিত্রটা অর্থাৎ এ এই চিত্রটা নিয়ে আলোচনা করি সমাধান পাঁচের এ নম্বর এই উদ্দীপকের চিত্রটাই আমি সমাধানের জন্য নিয়ে নিয়েছি এখন এটাতে বলা হয়েছে যে বি ই সমান্তরাল সি ডি অর্থাৎ বি ই এবং সি ডি এই দুইটার রেখা হচ্ছে বা রেখাংশ হচ্ছে সমান্তরাল তো সমান্তরাল যেহেতু বলা হয়েছে তার মানে এদের মধ্যে দূরত্ব সমান এখানে সমকোণ হতে পারে আমরা জানি যে সমান্তরাল সরল রেখাকে অপর একটা সরল রেখা যদি সেদ করে তাহলে সেদকের একই পাশে যে কোণগুলো উৎপন্ন হবে তার হবে অনুরূপ কোণ তাহলে দেখো সমান্তরাল বলা হয়েছে আমরা আলাদা করে যদি এটাকে রাফ করি তাহলে বি ই এই যে রেখাংশটা বি ই সেটা নিলাম আর সি ডি এই রেখাংশটা নিলাম এই এস এ সি এই চিত্রটা যদি এখানে সেদ করে দেখো এই সরলটাকে যদি সেদ করে আর এই চিত্রটাকে যদি আমি এইভাবে ঘুরিয়ে দিই তুমি তোমার মতো করে যদি ঘুরিয়ে চিন্তা করো তাহলে কিন্তু এটা এফ এর মতো আকৃতি হয় তো সেদকের একই পাশে এটা যদি এ পাশে চিন্তা করি এ পাশে সেদকের এই একই পাশে চিন্তা করতে হবে এই কোণগুলোকে বলা হয় অনুরূপ কোণ আর অনুরূপ কোণ সর্বদাই মানে সমান হয় তাহলে দেখো বি ই আর হচ্ছে সি ডি এ দুটো হচ্ছে সমান্তরাল এবং এ সি এবং এ ডি এ দুটো হচ্ছে তাদের সেদক তাহলে দেখো এই যে তথ্য দেওয়া আছে বি ই শুরুতে লিখতে পারি দেওয়া আছে বি ই সমান্তরাল সি ডি এই যে বি ই সমান্তরাল সি ডি এদেরকে কিন্তু একবার এ সি এই রেখাংশটা ছেদ করেছে আবার কিন্তু দেখো এরা উপর দিকে যাওয়ার সময় এদেরকে কিন্তু এ ডি এই রেখাটাও কিন্তু আরেকবার ছেদ করেছে তাহলে আমরা বলতে পারি এ সি ও বি ডি এদের ছেদক এদের ছেদক বলতে কাকে বুঝাচ্ছি এই যে বি ই আর সি ডি এই যে যে সমান্তরাল সরল রেখা দুটো রয়েছে তাদেরকে ছেদ করেছে একবার ছেদ করেছে এ সি এ রেখাংশটা আরেকবার ছেদ করেছে দেখিত বি ডি নয় এ ডি দেখো ছেদকের একই পাশে তাহলে একই পাশ বলতে এই পাশের আর এই পাশ যে কোন দুটো হবে তার হবে অনুরূপ কোণ আবার এই যে ছেদক ছেদকের একই পাশ এই বামের দিকের অংশ আর এখানে এই বামের দিকের অংশ এরা হচ্ছে পরস্পরের অনুরূপ তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং কোন এ বি ই সমান হচ্ছে কোন এ সি ডি এরা কেন সমান অনুরূপ কোন সমান এরা হচ্ছে অনুরূপ হিসেবে এরা হচ্ছে পরস্পরের সমান এবং এই যে যেহেতু আরেকটা সেদক আমরা বলেছি এ ডি এ থেকে ডি এটা যেহেতু সেদ করেছে এই রেখাংশকে আর এই রেখাংশকে তাহলে তাদের একই পাশে এই যে এই ভিতরের এই পাশটা আর ভিতরের এই পাশটা একই রকম অনুরূপ কোণ তৈরি হয়েছে তাহলে দেখো এবং কোন এ ই বি কোন এ ই বি এই বিন্দুতে যে কোণটা রয়েছে এটা সমান হবে কার এ ডি সি অর্থাৎ এই ডি বিন্দুতে যে কোণ রয়েছে আর এই বিন্দুতে যে কোণ রয়েছে তারা হচ্ছে সমান কেন সমান কারণ হচ্ছে সমান্তরাল সরলটাকে অপর সরলটাকে ছেদ করেছে আর এই ছেদকের একই পাশে যে কোণগুলো তৈরি হয়েছে তারা হচ্ছে অনুরূপ কোণ আর অনুরূপ কোণ সর্বদাই মানে সমান হয় তাহলে এটা হচ্ছে 
আমাদের এই সমান্তরাল সরলরেখা অপর দুটো সরলরেখা ছেদ করেছে তার ফলে অনুরূপ দুটো কোণ তৈরি হয়েছে এখন আমরা বলতে পারি ত্রিভুজ এ বি ই ও ত্রিভুজ এ সি ডি এই ত্রিভুজ দুটোর মধ্যে দেখো অনুরূপ কোণ এটা এবং এটা এই দুটো নিয়ে নেব কোণ এই দুটো হচ্ছে অনুরূপ কোণ আমরা আগে নোট দিয়ে নিয়েছি তাহলে এখানে আর নোট দেওয়ার দরকার নেই এবং তুমি যে দিক থেকেই চিন্তা করো দেখো যখন ছোট ত্রিভুজটা নিবে এই যে এই পাঁচটা তখন কিন্তু তুমি বলতে পারো বি এ ই বি এ ই তার মানে এই এ কোনটা কিন্তু এই ছোট ত্রিভুজের মধ্যে রয়েছে আবার যখন তুমি সমগ্র ত্রিভুজটা চিন্তা করবে তখন কিন্তু সি এ ডি এই সমগ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিন্তু এ কোনটা রয়েছে একই মাপের কোন এটা তাহলে কি সাধারণ কোন এটাকে তিন বর্ণ দিয়েও বলা যায় আবার এক বর্ণ দিয়েও বলা যায় তাহলে এই ত্রিভুজের মধ্যে কোন এ যতটুকু রয়েছে এই ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু কোন এটা সমান রয়েছে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি সাধারণ কোন তাহলে যেহেতু এরা সবাই মাপে সমান পরিমাপে সমান তাহলে আমরা বলতেই পারি এখন যে সুতরাং ত্রিভুজ এ বি ইউ এ বি ই ও ত্রিভুজ এ সি ডি এরা হচ্ছে সদৃশ আর যেহেতু কারণ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে তো যদি বলতে চাই প্রমাণ করো তাহলে কিন্তু আমরা লিখে দিতাম প্রমাণিত যেহেতু কারণটা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে আমরা কিন্তু এই কারণগুলো বলে নিয়েছি যে এরা হচ্ছে অনুরূপ কোন হিসাবে সমান এই দুটা এটাও কিন্তু অনুরূপ কোন হিসাবেই সমান যেটা আমরা প্রথমে নোট দিয়েছি তাই আর পরে প্রত্যেকটা নোট দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি তাহলে দেখো দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তাদের মধ্যে যদি তিনটা কোণের পরিমাপ পরস্পরের সমান হয় যেটা আমরা পড়েছিলাম সদৃশতার একটা শর্তের মধ্যে পড়েছিলাম কোন কোন অর্থাৎ দুই দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তাদের মধ্যে যদি দুইটা করে কোন পরস্পরের সমান হয় এবং অপর অনুরূপ যে কোনটা রয়েছে অবশিষ্ট কোন সেটাও যদি সমান হয় তাহলে কিন্তু তারা একে অপরের সদৃশ সদৃশ কথাটার মানে আবার জানতে হবে সদৃশ কথাটা হচ্ছে দেখতে এক রকম হবে পরিমাপে সমান নাও হতে পারে অর্থাৎ দেখতে একই রকম লাগবে কিন্তু সমান সমান নাও হতে পারে আর দেখতে একই রকম এবং সমান সমান সেটা হচ্ছে সর্বসম সদৃশতার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বসম তাহলে দেখো এই যে এক নম্বর এ চিত্রটার কারণ কিন্তু আমরা দর্শালাম যে এরা এই কারণে এই এই কারণে এরা হচ্ছে সদৃশ এবার আসে আমরা বি চিত্রের কথা চিন্তা করি তো দেখো এই দুই নম্বর চিত্রটা যেটা বিতে ছিল সেটার মতো করে একটা চিত্র আঁকে নিয়েছি যদিও এটার মতো লম্বা হয়নি তবে একই রকম বর্ণ দিয়ে একইভাবে চিত্রটা এঁকে নিয়েছি তো এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখো একটা তথ্য আমাদের দেওয়া আছে এখানে কিউ এন সমান্তরাল হচ্ছে এল এম কিউ এন এটার সমান্তরাল হচ্ছে এল এম এখন দেখো আমি এখন যে পর্বটা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সময়ের যে আমি যেই বইটা দেখে এই পর্বটা সাজিয়ে নিছি সেই বইয়ের মধ্যে এই এল এর পরিবর্তে এখানে এল বর্ণটা বসানো আছে এম বর্ণটা বসানো আছে কিন্তু এই সমান্তরাল চিহ্নের পরে এল এর পরিবর্তে ই দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে তোমার ওই আমি যেই বইটা থেকে নিয়েছি সেই সময়ের বইটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি কিউ এন সমান্তরাল ই এম এরকম দেওয়া আছে হয়তো বা সেটা একটা প্রিন্টিং মানে মিস্টেক হয়ে গেছে সেই কারণে এটা দেওয়া আছে হয়তো তো সেখানে মূলত ই এম হবে না কারণ আমাদের ই বর্ণটা এখানে নেই তাহলে এল এম হবে মূলত এল এম দিয়ে আমাদের অঙ্কটা করতে হবে তো আমরা নিতে পারি দেওয়া আছে যে কিউ এন সমান্তরাল হচ্ছে এল এম দেখো এই দুইটা বাহু সমান্তরাল দেওয়া আছে কিউ এন আর হচ্ছে এল এম এই দুইটা হচ্ছে সমান্তরাল আর এদেরকে ছেদ করে গেছে দেখো এই যে একটা রেখাংশ আছে পি এল বা এল পি আর এই যে একটা রেখাংশ আছে পি এম এই দুটা কিন্তু এই সমান্তরাল রেখা দুটোকে ছেদ করে গেছে যে এখানে এরকম চিত্রটা যদি আমরা দেখি এরকম দুটা রেখাংশকে এই একটাই ছেদ করে গেছে তাহলে এখানে একটা কোন এখানে যে কোনটা হয়েছে তারা হচ্ছে অনুরূপ আবার একইভাবে যে এই পাশের যেটা পি এম যেটা এটা যে ছেদ করে গিয়েছে তাহলে দেখো এই যে একই পাশের কোন এই পাশের যে কোন আর এই পাশের যে কোনগুলো রয়েছে এরা হচ্ছে অনুরূপ কোন ছেদকের একই পাশে যে কোনগুলো হয় তারা হচ্ছে অনুরূপ কোন তাহলে ছেদক কোনটা কোনটা আমরা এটা লিখে নেব যে কিউ এন সমান্তরাল হচ্ছে এল এম আর কিউ এন ও এল এম হচ্ছে তাদের ছেদক তাহলে দেখো ওই যে কিউ এন এবং এল এম কিউ এন এবং এল এম এই দুটো বাহ হচ্ছে সমান্তরাল আর এই সমান্তরাল বাহ দুটোকে এল পি বা পি এল আমরা যেভাবে বলি পি এল এবং পি এম এই সরল রেখা দুটা ছেদ করেছে তার মানে ছেদকের একই পাশে যে কোনগুলো দেখিয়েছে দেখো এই যে ছেদক এই দুটো বাহু সমান্তরাল তাদেরকে ছেদ করেছে ছেদকের একই পাশে কোনগুলো হচ্ছে অনুরূপ কোন আবার এই পাশে যে ছেদ করেছে সেই ছেদকের একই পাশে এরা হচ্ছে অনুরূপ কোন তাহলে দেখো এই যে পি এল এবং পি এম এই দুটা দ্বারা পি এল দ্বারা এই সমান্তরাল সরল রেখার একই পাশে যে কোনগুলো হয়েছে এই পাশের এই কোন দুইটা আর একই পাশের এই কোন এবং এই কোন এই দুইটা কোন হচ্ছে পরস্পর অনুরূপ তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং কোন পি কিউ এন সমান সমগ্র ত্রিভুজের মধ্যে পি এল এম এটা কেন সমান আমরা কারণ দ্বার করাবো যে অন
তাহলে যেহেতু অনুরূপ কোণ সমান আর অনুরূপ কিভাবে তৈরি হয় আমরা জানি সমান্তরাল সরল রেখাকে অপর একটা সরল রেখা ছেদ করলে সেদক একই পাশে অনুরূপ কোণগুলো তৈরি হয় একই ভাবে যেহেতু আবার পি এম ও আরেকটা ছেদক তার মানে এই বিন্দু এবং এই বিন্দুতে কোণগুলো হচ্ছে অনুরূপ কোণ তাহলে এই কোণটার নাম বলবো পি এন কিউ আর এই কোণটার নাম বলবো পি এম এল তো এখন দেখো এই দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করবো আমরা ত্রিভুজটা হচ্ছে পি কিউ এন আর একটা ত্রিভুজ হচ্ছে পি এল এম আরেকটা ত্রিভুজ বলতে এই সম্পূর্ণ ত্রিভুজ এবং এই উপরের অংশের ত্রিভুজ তাহলে লিখতে পারি এখন এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে কি কি সমান রয়েছে দেখো এই যেখানে রয়েছে পি কিউ এন পি কিউ এন এটা সমান হচ্ছে পি এল এম পি এল এম তাহলে এই দুইটা সমান লিখবো অনুরূপ কোণ এই যে এখানে অনুরূপ দিয়েছে তাই আর নোট দেওয়া লাগবে না যদি দিতে চাও দিতে পারো অনুরূপ কোণ হিসেবে এরা সমান আরেকটা কোণ রয়েছে পি এন কিউ পি এন কিউ এই সমানের এই কোণের সমান হচ্ছে পি এম এল এটাও কিন্তু অনুরূপ কোণ হিসেবে সমান এখন দেখো এই যে ত্রিভুজটা রয়েছে উপরের অংশের সেই ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু ওই পি কোণটা রয়েছে কিউ পি এন আর সম্পূর্ণ ত্রিভুজ যখন চিন্তা করব তখনও কিন্তু আমরা পি কোণটাকে পাই অর্থাৎ এল পি এম তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে পি কোণটা হচ্ছে সাধারণ কোণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন পি সমান হচ্ছে কোন পি অর্থাৎ এই ত্রিভুজের মধ্যেও কোন পি রয়েছে এই ত্রিভুজের মধ্যেও কোন পি রয়েছে এটা হচ্ছে সাধারণ কোণ দেখো দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তিনটা করে কোণের মান আমরা সমান করে নিয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সদৃশ তাহলে এই সদৃশের আমরা একটা শর্তও জানি যে কোন 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 যে ইটা রয়েছে দুইটা কোণ এবং অপর অবশিষ্ট যে কোণটা আছে সেটাও যদি সমান হয় তাহলে কিন্তু তারা সদৃশ তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং ত্রিভুজ পি কিউ এন ও ত্রিভুজ পি এল এম সদৃশ তাহলে দেখো সদৃশের কারণ কি কারণে সদৃশ সেটা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যদি বলে প্রমাণ করা তাহলে কিন্তু অবশ্যই শেষে বলতে হবে প্রমাণিত তো দেখো এখানে বইয়ের থেকে একটু ইর পরিবর্তে এলটা ব্যবহার করতে হবে যে বর্ণনাটা দেওয়া আছে সেটা তো এইভাবে ব্যবহার করে নিয়ে দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তাদের মধ্যে তিনটা করে কোন সমান দেখাতে পারলে তারা সদৃশ হবে যদিও তারা মানে সমান না হয় এই ছোটটাকে যদি আলাদা করে নেওয়া হয় সেটা কিন্তু এই বড়টার সমান কোনো কখনোই হবে না কিন্তু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি মানে একশো আশি ডিগ্রি এখন এই পাশের এই তিনটা কোণ যদি যোগ করলে একশো আশি ডিগ্রি হয় এই পাশের এই তিনটা কোণের যোগ ফলো একশো আশি ডিগ্রি হবে তবে তারা একে অপরের উপর সমানভাবে পতিত হতে নাও পারতে পারে আবার হতেও পারে সর্বসম্মত হচ্ছে সদৃশ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই পাঁচ নম্বরের এ এবং বি এর চিত্রের সদৃশ্যতার কারণটা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী পর্বে আমরা এই পাঁচ নংয়েরই অন্য যে চিত্রগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিস